ஏன் நான் இருபத்தி ஏழு வருஷமா நான் ஏ மாற்றத்தை மட்டுமே பார்த்துருக்குறேன் ஒல்லியா தலை நிறைய முடியோட சுருள சுருள முடி அதில் கூட என் குழந்தைக்கு தீஞ்ச வாசம் அடிக்குமா அண்ணா அதுக்கப்புறம் நான் சாப்பாட்டை பற்றி கேட்கறதையே விட்டுட்டேன் உள்ளே வந்தவனே ஏம்மா என்னை தாக்கின ஆயுதம் இருக்குதாம்மான்னு கேட்டான் ஒரு சராசரி மனிதனா ஒரு நல்ல பையனும் சராசரி இன்பங்களை அனுபவிச்சு என் குழந்த வாழ்ந்தா போதும் தான் நான் வளர்த்தேன் எத்தனையோ வாய்ப்புகள் வந்து அவன் வருவான் வருவான்னு எல்லாரும் சொல்ல கேட்டு நான் காத்திருந்து காத்திருந்து சிறை வாசலில் போய் ஒரு நாளெல்லாம் காத்திருந்து கூட ஏமாந்துருக்கிறேன் நிறைய செய்தியாளர்கள் எங்கள் வீட்டில் வந்து ரெண்டாவது முறை முதல்வரம்மா விடுதலைன்னு சொல்லும்போது இரவு ஏழு மணி வரைக்கும் காத்திருந்தாங்க இதோ வருவான் அறிவு அதோ வருவான் விடுதலை அப்படின்லாம் இது மாதிரிலாம் ஏமாற்றப்பட்ட நான் கிடைக்கும் அப்படின்ற நம்பிக்கை இல்லாமையே இருந்த நேரத்தில் திடீர்னு அநிருபர்கள்லாம் எனக்கு வந்து கூப்பிட்டு அம்மா வெளியே வந்தாச்சுமா அறிவு வண்டியில் ஏறியாச்சு வந்துக்கிட்டே இருக்காங்க நேராக வீட்டுக்கு தாம்மா வராங்கன்னும் போது எனக்கு நம்புறதா இல்லையானே தெரில அப்போ கூட நான் எல்லாத்தையும் சொன்னேன் என் பையன் வந்து வீட்டு வாசலை மதித்தா தான் நான் நம்புவேன் ஏன் நான் இருபத்தி ஏழு வருஷமாக நான் ஏ மாற்றத்தை மட்டுமே பார்த்துருக்குறேன் என்னால் இப்போ முழுமையாக நம்ப முடியாது அப்படின் தான் கருத்து பதிவு பண்ணேன் ஆனாலும் நான் எந்த ஏற்பாடுமே செய்யலை வாசல்லையே நின்றுட்டு இருந்தேன் எனக்கு உள்ளே போகவே மனசில்லை எல்லா வண்டியும் வந்தது வந்து இறங்கினா எல்லாம் தெருவுக்காரவங்க இங்கே இருக்கிற சொந்தக்காரங்க எல்லாரும் வந்து கூடி நின்று அவனை பார்த்தாங்க உருவம் மாறி இருக்கு வயசு போயிருக்கு அவ்வளவுதான் ஒல்லியா தலை நிறைய முடியோட சுருள சுருள முடி அதில் கூட என் குழந்தைக்கு அவ்வளோ அழகாக போனான் இன்றைக்கி எங்கேயோ ஒரு சில முடியோட வயசான வாலிபனாக வந்து நிற்கிறான் இந்த மாறுதலை தவிர வேற எதுவும் அவங்க கூட மாறலை சிச்சுட்டே வந்தான் குழந்த அறிவு நான் பார்த்துட்டு என்னம்மா நான் அவ்வளவுதான் வாசலுக்குள்ளே நுழையிறதுக்கு போனான் அவன் போகும்போது ஒரு மூணு படிக்கட்டு உயர்த்தி கட்டிய வீடு எங்கள் வீடு பத்தொம்பது வயசில் அவன் பார்த்த வீடு ஆனால் இன்றைக்கி ரோடுக்கு வீதிக்கு சமமாக வந்துருச்சு எங்கள் வீடு அவ்வளோ மேடேறி போச்சு வீதி அவன் வரும்போதே கண்ணே குனிஞ்சி வாடா இடிச்சுக்கு போகுது அப்படின்னு சிரிச்சுட்டு என்ன இது இவ்வளோ மட்டமாக இருக்குது அப்படின்னா ரோடு உயர்ந்து போச்சுப்பா நம்ம வீடு தான் போச்சு அதனால் ஒன்றும் இல்லை பார்த்து வாடான்னு சொல்லி உள்ளே கூப்பிட்டு போனோம் போன உடனே அவங்க அப்பா படுத்துட்டு இருந்தவர்கிட்ட போய் அப்பா அப்படின்னா அவர் அப்பா அப்படின்னு எழுந்து உக்காந்தார் எப்படி பார்க்குது உடம்பு என்னப்பா செய்யுது அப்படின்னு அப்பாவை தான் விசாரித்தான் எங்கள் வீட்டுக்காருக்கு மகிழ்ச்சி தாங்கலை மாறி போனது மட்டும் சொல்றான் எல்லாருக்கிட்டயும் பகிர்ந்துக்கணும் காலியா இருந்தது நான் இருக்கும் இந்த வீடு எல்லாம் கூட இல்ல இந்த வீடு எல்லாம் கூட அவன் இல்ல ஒரே கிரவுண்டா இருக்கும் எப்படினாலும் நுழைஞ்சு எப்படினாலும் போயிடலாம் அவனுக்கு நான் வரேன் எனக்கே வழிகாட்ட தெரியல நான் வழி மாதிரி நேரா போறேன் எல்லாம் வீடு வீடா ஆயிட்டு இருக்கு சந்தெல்லாம் மாறி போயிருக்கு இப்ப இந்த மாறுதல்கள்லாம் பேசுறான் எதிர் வீடு கிடையாது பக்கத்து வீடு கிடையாது எல்லா பசங்களாம் விளையாடி இருந்த இடம் இதெல்லாம் சாப்பிட்றா கண்ணே அப்படின்னா அவங்க அக்கா என்னடா போட்டு வரட்டாடா அப்படின்னா என்ன போடுற அப்படின்னா என்னடா கேட்குற நீ என்னடா போகணும் அப்படின்னா எனக்கு தோசையை சுடுறது அப்படின்னா தோசை கூட அவனுக்கு வந்து அவ்வளோ பிரமாதமான ஒரு பொருளாக இருக்குது ஆனால் அது மிகைப்படுத்த மாட்டான் நீ தோசை போடுக்கா நான் சாப்பிட்றேன்னா அவன் அக்கா தோசை விட்டா சட்னி அரை ஏதாவது சாம்பார் கிம்பர்லாம் வேணாம் அப்படின்னா சரி இது வெங்காய சட்னி அரைச்சி போட்டா கொஞ்சம் காரமாக தெரிகிற மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா நாக்கில் தட்டு போட்டுட்டு ஏடா நீ காரம் கம்மியாக சாப்பிடி வாடான்னா பின்ன எப்படி போடுவாங்க அப்படின்னா ஆக அவனோட உணவு முறையை நான் அவன் வந்து மனசில் எதுவும் நினைக்காத படிக்கணும் அவன் பேசுவான் என்னவோ நல்ல உணவே உண்டு இருந்த மாதிரி இது வரைக்கும் அப்படின்னா அவன் பேசுவான் அதனால் அவனுக்கு என்னென்ன வேணுன்றத கேட்டு செய்ய அவங்க அக்காலம் தங்கச்சியும் இங்கேயே வந்துட்டாங்க உடனே எல்லாருக்கும் தகவல் சொன்னேன் அம்மா வந்துடுறாமா கண்ணே உடனே இப்போ வந்துடுறதா தகவல் வந்துக்குதுமானவனா அவங்க அக்கா கிருஷ்ணகிரியில் இருக்கிறதுனால சீக்கிரம் கிளம்பி வந்துட்டா அவங்க தங்கச்சி வந்து சிதம்பரத்துலேருந்து வர்றதுக்கு நேரம் ஆகிப்போச்சு பாதி ராத்திரிக்கு அவங்க வந்து சேர்ந்தா எல்லோரும் இப்போ ஒன்றா இருக்கிறோம் 
அதுங்க குழந்தைங்களா இருக்கும்போது நாங்க எல்லாம் இந்த வீட்டுல ஒன்னா இருந்தோம் எனக்கு இப்ப மகிழ்ச்சியா இருக்கு ஏமா சாம்பார் வேயுமா சாம்பார் வேயுமான்மா நான் அதை வைக்கிற சாம்பாரை விரும்பி சாப்பிடுவேன் ஆனா சிறைக்கு போனப்ப வெறும் பருப்பு குழம்பே போடுறாங்கன்னு கேட்ட உடனே எனக்கு மனசே கலங்கி போச்சு என்னடா கண்ண சாப்பாடுன்னு தெரியாம ஆரம்பத்துல கேட்டேன் அம்மா சாம்பார்மா அப்படின்னா சாம்பார் தான் உனக்கு பிடிக்குமேடா கண்ணா நீ வைக்கிற சாம்பார் இல்லைம்மா அது அப்படின்னா ஏன்டா டேஸ்ட்டு மாறுதாடா அப்படின்னு கேட்டேன் நான் ஒரு வேலை அந்த சுவை மாறுறதுனால குழந்தை சொல்றேன் தீஞ்ச வாசனை அடிக்குமான்னா என் வயலுக்கு தீஞ்ச வாசனை அடிக்குமான்னா அதுக்கப்புறம் நான் சாப்பாட்டை பற்றி கேட்கறதையே விட்டுட்டேன் என்னடா சாப்பிட்டனே கேட்க மாட்டேன் நீ சாப்பிட்டியாமான்வா நான் சாப்பிட்டுட்டான் கண்ணே அப்புறம் அழுத்தி என்னடா கண்ணே அடுத்த அடுத்த செய்திக்கு தான் போவேன் நான் சாப்பாடை பற்றி பேசுறது நிறுத்திட்டு வந்து கூட சொன்னான் ஏமா அதே ருசியோட சமைக்கிறியாமா அப்படின்னா ஆனால் ரெண்டு நாளாக என்ன சமைக்க விடல அவங்க அக்கா தங்கச்சி எல்லா வேலையும் செய்கிறாங்க ஏதோ உதவி செய்கிறேன் அவன் சொன்னான் நீ உக்காருமா நீ உக்காருமா வரவங்களோட பேசுமா இதை செய்யுமா இப்படியே தான் நான் அவனோடையே தான் நடமாடிட்டு இருக்கேன் அதுங்க சண்டை போட்டு யாருமே பார்த்துருக்க மாட்டாங்க ஒன்று கொண்டு விட்டு கொடுத்துருங்க எதுங்களுமே சண்டை போடாதுங்க எல்லாம் ஆச்சரிய போடுவாங்க இது என்ன இது சண்டையே போட்டுக்க மாட்டேன்றாங்க அப்படின்னு அவனுக்காக அவங்க அக்காவில் விட்டு கொடுத்துருவா அவங்க தங்கச்சி விட்டு கொடுத்துருவா அவனும் அக்கா தங்கச்சி மேலே பாசமாக இருப்பான் யாருக்கிட்டையும் அவங்க சொத்து பிரச்சனை அப்படின்னு எல்லாம் ஒரு காலத்தில் ஒரு குடும்பத்தை பற்றி பேசும்போது அண்ணன் தம்பிங்கள்லாம் இந்த பிரச்சனை படுறாங்க எப்படி பிரிக்கிறதுன்னு தெரியல அப்படின்னும் போது எப்பா நம்ம வீட்டில் கூட கொஞ்சோண்டு இருக்குது இல்லை இடம் என்னப்பா ஆகும் அது அப்படின்னா உடனே அவங்க அக்கா கேலியாக சொன்னால் எல்லாம் நீ ஆம்பளை பிள்ளை உனக்கு தான்டா இருக்கும் அப்படின்னு வேணுமே கேலியாக சொன்னான் ஐயையோ அதெல்லாம் கிடையாது மூணு பேருக்கணும் மூணு பேருக்கும் இருக்கணும் அது அப்படின்னு நானே பாருங்க பார்த்தவங்கெல்லாம் கூட ஏன்னா அந்த பையன் இப்படி பேசுகிறான் அப்படின்னு ஆயிடுச்சு அதனால் அதுங்க எதுவுமே ஒருத்தர் விட்டு ஒருத்தர் அனுபவிச்சது கிடையாது ஒத்துமையாக இருப்பாங்க படிக்கும் போதும் சரி அவங்க வளர்ந்த பின்னாடியும் சரி இப்படிப்பட்ட குழந்தைங்க ரெண்டு பொட்டை பிள்ளைங்களும் வாக்கு போடும்போது என் பிள்ளை அதை கண்ணால் பார்க்கறதுக்கு இல்லை அது ரொம்ப பெரிய அந்த காயங்கள்லாம் எங்களுக்கு வந்து எவ்வளோ நாள் ஆனாலும் அது மறையாது இவன் ஒல்லியாக இருப்பான் என்ன சாப்பிட்டாலும் அப்போது இவன் இப்படி இருக்கிறதுனால அவங்க அக்கா நாங்கச்சி பட்டா பட்டான்னுவாங்க எங்கள் பொண்ணு பெரியவ வந்து குண்டாக இருப்பான் குழந்தையில் அப்போ இவன் சொல்லுவான் தோழி என்ன என்ன பேசுகிற தோழின்னுவான் அந்த குண்டாகிறத இந்த பகுதியில் தோலாக்குறாங்க அப்படின்வாங்க எங்கள் சின்ன பொண்ணுக்கு கண்ணு கொஞ்சம் பெரு பெருசாக இருக்கும் முட்டை கண்ணியேனுமா இதுதான் அவங்க கொஞ்சிப்பாங்க பேசிப்பாங்க எல்லாம் கேட்குறவங்களும் இது ஒன்றும் புரியாது ஜெயிலுக்கு போய் இயல்பாக பேசும்போது செங்கல் பொண்ணு ஜெயிலில் படா பட்டா அப்படின்னா பக்கத்தில் நிற்கிற போலீஸ்கார் என்ன சொன்னீங்க என்ன சொன்னீங்க என்ன சொன்னீங்கன்ற ஒரு பெரிய பயங்கர வார்த்தை மாதிரி உடனே எங்கள் அறிவு சிரிச்சிட்டான் அது ஒன்றும் இல்லை என்ன அப்படி சொல்லுவாங்க சார் வீட்டில் அதே மாதிரி கவனம் இல்லாமல் சொல்லிடுச்சு எங்கள் தங்கச்சி அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க உள்ள வந்த உடனே ஏம்மா என்னை தாக்கின ஆயுதம் இருக்குதாம்மான்னு கேட்டான் அதாவது சின்ன வயசில் எனக்கு ஒரு கெட்ட பழக்கம் பசங்க ஏதாவது கண்டிக்கிறவன் போது கூப்பிடும் போது எதிர்க்கு நின்று கேட்டால் அமைதியாகிடுவேன் சில பசங்க ஓடுவாங்க கூப்பிட கூப்பிட வா வான்னும் போது ஓடுவாங்க அப்போ அடிக்கணும்னு தோணும் சத்தம் போடணும்னு தோணும் அது இயல்பு நானும் அது மாதிரி ஒரு நாள் அறிவு எங்கள் வாடா ஏண்டா இது இப்படி பண்ண அப்படின்னும் போது போமா போமா அப்படின்னு ஓடினா ஓடாதரா ஓடாதரான்னு கற்றுக்கிட்டே இருந்தேன் ஓடினா என் கையில் இருக்கிற ஜல்லி கரண்டி எடுத்து வீசி அறிஞ்சேன் அது கீழே குறிப்பாக போய் அவன் ரெண்டு காலுக்கு மத்திய சிக்கிக்கிச்சு அடிப்பட்டுச்சு அழுதான் எனக்கு மனசே தெரியல அப்போ எங்கள் வீட்டுக்காரருக்கு ரொம்ப கோபம் வரும் அவர் ஊர் பிள்ளைங்கள்லாம் அடித்தாலும் அடிப்பாரே தவிர அவர் பிள்ளைங்களும் கை நீட்டி ஒரு அடி கூட அடித்தவரும் இல்லை நாங்களும் அது மாதிரி வளர்க்கலை என்னடா கண்ணே என்னடா கண்ணேன்னா ஆமாம் அடிச்சுட்டு என்னடா கண்ணு என்னடா கண்ணுன்னு நான் இன்னும் இருக்குது அந்த ஜல்லிக்கரண்டி எப்போனா வேடிக்கையாக நான் வேதனையாக பேசுவேன் ஏமா அந்த ஆயுதம் பத்திரமாகுதா அப்படின்னுவான் கேட்குறவங்களாம் இவனா ஆயுத துப்பாக்கி அது கத்தி கித்தி நினைப்பாங்க ஆயுதன்றான் நினைச்சு நினைப்பாங்க எனக்கு தெரியும் அதை சிரிச்சுட்டு இருக்குதுரா பத்திரமா வச்சுக்கிறேன்டா கண்ணானுவேன் 
அந்த ஜல்லிக்கார நீ நீ கூட வச்சுன்னுக்கிற ஏன்னா அம்மா ஆச்சு ஆயிடும் வஜ்ரமாக இருக்குதுப்பா காட்டுற மாரி போக உட்காந்து சாப்பிட்டு கிட்டு எல்லாம் ரெஸ்ட் ஆகிடும் அப்புறம் காட்டுறேன் அடுத்து என் மூணு பிள்ளைங்களும் படிக்கிற காலத்தில் பணம் செலவு பண்ணி மூணு பணத்தை போட்டு சேர்த்து கிட்டார் இவன் கற்றுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டான்னு ஒரு கிட்டார் வாங்கினாங்க அது குழந்த வீட்டு கூட இல்லை எதுவுமே கற்றுக்கல அதுக்குள்ளே சென்னை போனதுனால இந்த சூழலில் சிக்கிக்கு தான் அதை அப்படியே பத்திரமாக வச்சுக்கிறேன் யாருனா வந்தாங்கன்னா கூட அதை தொடக்கூட மாட்டேன் ஐயோ குழந்த வரணும்ப்பா அவன் எடுத்து இது பண்ணட்டும் அதுக்கப்புறம் எல்லாம் பண்ணுங்க மூடி பத்திரமாக வச்சுக்கிறேன் அதை திறந்து அவங்க அக்கா காட்ட சொல்லி பார்த்தேன் இப்படி சில நிறைவுகள்லாம் அது என் சைக்கிள் இருக்கா நான் விட்ட சைக்கிளுக்குதா ஆ பத்திரமாக இருக்குதுப்பா அந்த சைக்கிள் அப்படியே இருக்குதுப்பா வச்சுருக்கிறோம் பா எல்லாம் மூடி அப்படின்னு மனசுக்குள்ள ஒரு வருத்தம் அம்மா அப்பாவே வயசானவங்களே நம்ம கஷ்டப்படுத்துகிறோம் நமக்காகவே வந்து எந்த இதுவும் இல்லாமல் இவங்க ஓடி ஆடும்போது நம்ம ஒரு பிள்ளையாக இருந்து எதுவும் செய்ய முடியலையே இந்த வயசுக்காவது நம்ம வெளியே வந்தோம்னா அம்மா அப்பாவுக்கு நம்ம கொஞ்சமாவது உதவி செய்ய முடியுமா அப்படின்ற ஏக்கங்கள்லாம் அவனுக்கு உண்டு அதை மற்றவங்கிட்ட வெளிப்படுத்துவான் அதை நான் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டு தெரியாத மாதிரியே இருக்கும் அவன் எதிர்க்க எதுவுமே சொல்ல மாட்டேன் என்னோட கண்ணே நீ இப்படி பேசினியாமே இப்படி சொன்னியாமே நான் கேட்கவே மாட்டேன் ஆனால் என் மனகனோட ஆள் மனசில் அந்த கவலை இருக்குது அப்படின்றது தெரியும் எங்கள் வீட்டுக்காருக்கு ஆசிரிய தொழில் இருந்ததுனால அவர் விடுமுறை போகிறதுக்கோ இல்லை வேலையை உதறிட்டு இதுக்காக உழைக்கவோ அவரால் முடியாது ஏன்னா எங்களுக்கு அந்த ஒரு வருமானம் தான் நாங்கள் மூணு பிள்ளைங்களை வளர்க்குறதுக்கும் குடும்பம் நடத்துறதுக்கும் வாய்ப்பாக இருந்தது அந்த வருமானத்தை இழந்துட்டு நாங்கள் மானத்தோடு வாழ முடியாது இது வரைக்கும் நாங்கள் யார்கிட்டையும் கை நீட்டி நாங்கள் கஷ்டமாக இருக்கோம் எங்களுக்கு நீங்கள் உதவி செய்யணும் அப்படின்னு இத்தனை ஆண்டு என் மகனோட சிறை வாழ்க்கையில் கூட எங்களுக்குன்னு சொந்த செலவுக்கு நாங்கள் யார்கிட்டையுமே பணத்தை எதிர்பார்த்தவங்களே இல்லை வாங்கினவங்களே இல்லை இன்னைக்கு கௌரவமாகவும் நாங்கள் சுயமரியாதையோடு வாழறோன்னா அதுவும் ஒரு காரணம் எல்லாம் உதவி செய்கிறதுக்கு அப்போ முன் வந்தாங்க அப்போ எங்கள் அறிவு ஒரே வார்த்தை தான் சொன்னான் வேணாமா நம்ம கை நீட்டி வாங்குகிற பத்து பைசா கூட நம்மளை அவங்களுக்கு அடிமையாக்கும் அதை மறந்துட வேணாம் அப்படின்னு என் குழந்தை பத்தொம்பது வயசு தான் தெளிவாக எனக்கு சொன்னான் நான் அதிலேருந்து அதை தான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அடுத்து அனாவசியமாக யார்கிட்டையும் போகாதுமா நம்ம ஒரு இடத்துக்கு போனோம்னாவே நம்மளை அடிமைப்படுத்த தான் நினைப்பாங்க நாம் வந்து பெரியார் வழியில் வந்தவங்க சுயமரியாதை என்ன என்ன பகுத்தறிவுன்னா என்னான்னு நாம் பாடம் படித்தவங்க அதனால் நாம் வந்து சுயமரியாதையோடு வாழணுன்னா யார்கிட்டையும் எதையும் வாங்காமல் இருக்கணும் நம்ம வந்து பழிச்சுன்னு மனசில் பட்ட கருத்தை வெளிப்படையாக சொல்லணும் எந்த வந்து மறைவு தரைவும் நமக்கு தேவையில்லை வாழ்க்கையில் எல்லாத்தையும் நீ பேசுமா எல்லா உண்மையும் நீ மக்கள் மத்தியில் வை ஆசை வந்து இப்பெல்லாம் வெளிப்படுத்திக்கிட்டு இருக்கிற அவனுக்கு ஒரு பொண்ணு பார்க்கணும் திருமணம் முடிக்கணும் அவனுக்கு ஒரு மன வாழ்க்கை இருக்கணும் குடும்பத்தில் அவனுக்கும் ஒரு துணை வேணும் அப்படிலாம் அதுக்கு கூட அவன் எனக்கு இப்போ சத்தம் போடுறான் ஏம்மா சும்மா இருமா ஒரு மாதம் விடுமுறை கொடுத்துக்கிறாங்க ஏம்மா நீ எவ்வளோ பெரிய பட்ஜெட்லாம் போடுற இந்த ஒரு மாத விடுமுறையில் நீ எனக்கு கேலி பேசுகிறான் ஆனால் அம்மான்றவா அப்படி இருக்க முடியாது எனக்கு இப்போவே நாற்பத்தாறு வயசு கூப்பிட்டு போகும்போது குழந்தையாக போனான் பத்தொம்பது வயசில் இன்றைக்கி குமரனா வளர்ந்து வந்திருக்கிறான் இனிமேலும் நான் தாமதிக்க முடியாது ராஜீவ் கொலையாளிகள் ராஜீவ் கொலையாளிகள்னு நம்ம பையனெல்லாம் கேவலமாக பேசினே இந்த சமுதாயத்தில் எந்த தவறும் செய்யாமல் என் குழந்த பழி சுமந்து திரிஞ்சானே அவனை யார் காப்பாற்றுவாங்களோன்னு நான் ஏக்கமாக காத்திருந்த நிலையில் முதல்வர் அம்மா வந்து விடுதலைன்னு அறிவித்தாங்க எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக போச்சு அப்படிப்பட்ட ஒரு தைரியமான ஒரு முதல்வர் அம்மா இன்றைக்கி இல்லையே யார் மறுபடியும் நம்ம குழந்தைய வெளியே கொண்டு வர போகிறாங்களோ தெரியலையே அப்படின்ற அந்த பயம் என்னை படுக்கையில் தள்ளிடுச்சு நான் நோயாளி ஆகிட்டேன் அதுக்கப்புறம் எங்கள் அறிவை பார்க்கும்போது அவன் தான் தைரியம் கொடுத்தான் இல்லைம்மா இது அவங்க ஆட்சி தானே அந்த அம்மா எண்ணங்கள்லாம் இவங்களுக்கு புரியும் நிச்சயமாக நமக்கு நல்லது நடக்கும் நீ அமைதியாக இருமா உன் உடம்ப முதல் பாரு அப்படின்னா மரண தண்டனை உறுதி செய்யப்பட்டு இன்னும் ஆர்டர் இது கேன்சல் ஆகிடுச்சின்னு வராதுனால அவரை வந்து தனி கொட்டடியில் வச்சுருக்கோம் அவரை வெளியே கொண்டு வர முடியாதுன்ற காரணங்கள் சொன்னாங்க எப்படியாவது பார்த்தே ஆகணும்னு போது என் மகன் வாழ்ந்து அந்த கொட்டடியில் போய் பார்த்தேன் அது அவன் காலை நீட்டி படுக்கிற அளவு கூட நீளம் இல்லை அதுக்குள்ளேயே ஒரு கழிப்பறை அதுக்குள்ளேயே என் புள்ள வாழ்க்கை அதை பார்த்து நான் மனம் எடுத்து போயிட்டேன் என் புள்ள ராஜா மாதிரி வாழணும்லாம் நான் கனவு காணல ஒரு சராசரி மனிதனாக ஒரு நல்ல பையனும் சராசரி 
இன்பங்களை அனுபவிச்சு என் குழந்த வாழ்ந்தால் போதும் தான் நான் வளர்த்தேன் அது கூட இல்லாமல் என் பிள்ளை இப்படி வாழ்கிறாங்க அப்படி நான் ரொம்ப வருத்தப்பட்டேன் இன்னைக்கு தான் நான் என் குழந்தை எப்படி என் குழந்த அதெல்லாம் சொன்னவனே இல்லை சிரிப்பா என்னை பார்த்த உடனே சாப்பிட்டியாம்மா அப்படின்னுமா மற்றதெல்லாம் பேசுவான் அவனோட துன்பங்களை என்கிட்ட வெளிப்படுத்தவனே இல்லை ஒரு நாள் கூட அதை பார்த்த பின்னாடி தான் நான் ரொம்ப வயிறுஞ்சு போயிட்டேன் எப்படியாவது குழந்தைய வெளியே கொண்டு வரணும் குழந்தைய விடக்கூடாது அப்படின்ற உறுதியும் எனக்கு அப்போ தான் ஆச்சு எல்லாரும் ஒத்துழைச்சாங்க முதல்வர் அம்மா விடுதலைன்னு அறிவிக்கும் போது ரொம்ப நம்பிக்கையாக காத்திருந்தேன் ஆனால் மத்திய அரசு சார்ந்தவங்க முட்டு கட்டி போட்டாங்க அதனால் அது நடக்காமல் போச்சு அதுக்கப்புறம் தான் அரசு தரப்புலேருந்து எங்களுக்கு வந்து ஆலோசனை சொன்னாங்க நீங்கள் வந்து பருவலுக்கு முயற்சி செய்யுங்கம்மா விடுதலையை நிறுத்துங்க கேஸ் பெண்டிங்கில் இருக்கின்ற காரணமே சொல்கிறாங்க ஜெயலலிதா அம்மாவுக்கு அப்புறம் ஓபிஎஸ் முதல்வர் ஆனால் இருக்குது அவரையும் போய் பார்த்து எப்பா என் பையனுக்கு ஏதாவது நல்லது செய்யுங்கப்பா என் குழந்தை வெளியே வரும் கண்டிப்பாக செய்கிறோம்மா எங்களுக்கு தெரியும் நாங்கள் கண்டிப்பாக செய்வோம் நீங்கள் நம்பிக்கையாக போங்க நாங்க சரிண்ணா அதுக்கப்புறம் இபிஎஸ் வந்தார் சரி இவரையும் போய் நான் பார்த்து பேசினேன் எப்பா என் குழந்தைக்கு வயசு போகுது எப்படியாவது அவனுக்கு பரவலாவது கொடுங்கப்பா அப்படின்னு நான் கெஞ்சினேன் கண்டிப்பாக நடக்குமா நல்லதே நடக்கும் நீங்கள் போங்கன்னு சொன்னார் வந்த பின்னாடி இந்த வேலைலாம் நடக்குது பரோலுக்கான வேலைகள் நடக்குதுன்னு கேள்விப்பட்டேன் அப்போ சட்டத்துறை அமைச்சரை நான் போய் சந்தித்தேன் சட்டத்துறை அமைச்சரும் எனக்கு நம்பிக்கை கொடுத்தாரு அறிவுக்கு எந்த அப்செக்ஷனும் இல்லைம்மா எல்லா தலைவர்களும் ஒத்துக்கிறாங்க அவனுக்கு பரோல் தர்றது யாரும் வந்து வேணான்னு சொல்லவே இல்லைம்மா அதனால் நல்லதே நடக்கும் நாங்கள் வந்து அதை கையில் எடுத்துருக்கணும் நீங்கள் கவலைப்படாமல் போங்க சட்ட வல்லுநர்கள்கிட்ட ஆலோசனை நடந்துக்கிட்டு இருக்குமா அப்படி நாங்கள் நானும் வேடிக்கையாக கேட்டேன் இருபத்தாறு வருஷம் ஜெயிலில் இருக்கிறான் இதுக்கப்புறம் என்னப்பா சட்ட ஆலோசனை அப்படின்லாம் கூட நான் கேட்டேன் இல்லைம்மா அதுக்கு சில வழிமுறைகள் இருக்குது அது நடந்துகிட்டு இருக்குது ஆனால் நீங்கள் அதைரியப்படாதீங்க நிச்சயமாக உங்களுக்கு உங்கள் பையனுக்கு பரோல் கிடைக்கும் சட்டத்தில் இடம் இருக்குன்னாரு அந்த வார்த்தையை அவர் விமான நிலையத்திலையும் செய்தியாளர்கள் சந்திக்கும் போது கூட அந்த வார்த்தையை பயன்படுத்தினார் இப்படிப்பட்ட இத்தனை போராட்டத்தில் திடீர்னு என் பையனுக்கு பரோல் கிடச்சிச்சு நான் எதிர்பாராத நேரத்தில் மகிழ்ச்சி தான் உண்மையில் மகிழ்ச்சி தான் இப்போ என் பையன் வந்து ரெண்டு நாள் ஆகுது இப்போ எனக்கு கவலையாக இருக்குது ஐயோ திருப்பூர் சிறைக்கு போனோமா என் குழந்தை இப்படியா அவனை வெளியவே இருக்கிற வாழ்க்கை நீடிக்காதா அப்படின்ற ஏ ஒரு அம்மா வந்து எப்படிப்பட்ட நிலையில் இருந்தாலும் தான் பிள்ளை நல்லா இருக்கணும் அதுதான் அம்மா அதனால் எனக்கு அப்படி தான் என்ன இருக்குது இந்த வழக்கு சீக்கிரம் முடிஞ்சு அந்த நிலுவையில் இருக்குதுன்ற வழக்கு சீக்கிரம் முடித்து அரசு இப்படியே உடனே விடுதலையே அப்படின்னு இந்த ஒரு மாத காலம் முடியறதுக்குள்ளே சொல்ல மாட்டாங்களான்ற ஏக்கத்தை இப்போ நான் சுமந்துக்கிட்டு இருக்கிறேன் எல்லாரும் அவன் பரவலுக்கு ஒத்துழைச்ச மாதிரி இந்த விடுதலைக்கும் எல்லாரும் அவனுக்கு ஆதரவு கொடுக்கணும் அதை தான் நான் எதிர்பார்த்து இப்போ காத்துட்டு இருக்கிறேன்